Hi, good evening. Hi. One minute. I just have some issues with the earphones. One minute, please. Okay. Hi. How was your weekend? Hi, good evening. Good evening. Hi. Hi. Hi, good evening. Hi, good evening. Did you have a good weekend? Good. Good. Yes. Yes, that's great. What did you do on Saturday? What did you do on Sunday? Did you rest? <laughs> did you relax? Relax. That's yeah. awesome. And enjoy with family. This family eight. Oh, great. Awesome. We went to Los Chorros today. <laughs> <laughs> today we had a school trip. School trip. Yes, it was a difficult trip because it was raining in Los Chorros. Definitely. Imagine, <laughs> imagine. <laughs> <laughs> All right. Well, not many people connecting today to classes. Maybe they are celebrating already Mother's Day. Mother's Day. Yes, but it's tomorrow, okay? Tomorrow you have a day off. Tomorrow, no classes. Woo! <laughs> because it's Mother's Day. Yes. And if you don't have children, you have a mother. <laughs> that's for sure <laughs> definitely okay awesome well let's get our conference today is the number six video conference number six give me one second i have the powerpoint somewhere over here Okay, just nine people have connected so far. That's awesome. Okay. Hi. Some people are still sending messages. Okay, today is? Monday. Monday. Mm -hmm. May. May, I? May 9th. Oh, this is not the video conference number five. Wait a second. This is the number six already, right? Yes. Yes, there's a typo here. A typo mistake. All right, this is number six. Yes, today is Monday, May 9th of 2022. Yes, and going back, what is the topic for today? Simple presence. Simple present statements. Yes. <laughs> We're going to start describing our routine, our activities. We're going to start saying what we do, what we don't do, because sentences are in pre I mean, sentences are affirmative and negative sentences or statements. Remember, statements or sentences, it's about the same thing, right? So this is what we're going to do. Okay. Let's see. Of course, at the end of this class, this is the objective. At the end of this session, participants will be able to use affirmative and negative simple present statements. Yes. Can you read? Let's see, Mariana. Let's listen to Mariana. Uh -huh. What is the class objective for today? Thank you, my teacher. Can you read the objective, please? At no, the end of this no, session. <laughs> Pero si lo puede leer. Can you read? Ah, it? okay, okay. Uh -huh. um, at the at, at the, the end at the end of this session, participants participants will be. Able will be able to, to will be able to yes affirmative and negative simple present statements. 
statement. Statement. Yes, bravo. Nice. <laughs> okay. How are you, Mariana? Mm. All good? Good. Good. All right. <laughs> Perfect. I thought you were going to say not so good. All right. That's nice. Okay. Well, before we do the the whole thing let me see we're going to have the attendance i'm not supposed to show the names again <laughs> so i i can only see the names let's see but i see more people connected already which is great uh-huh let me see Okay, so this person doesn't come anymore. Okay. Wait a minute. Okay, lunes nueve, it says here. You hear my clicks, right? <laughs> Lonely. Oh my God, sorry. Norma, are you here? Hi, Norma. Not yet. Oh my God. Norma hasn't connected. No. Okay. Celia? Present. All right. Thank you. Okay. Claudia? Claudia Maria? Not yet. Concepcion. Present. Hello. Hello. Damaris Eunice. Present. Hi. Elsie Milagro. Present. Hello. Hello, teacher. Ever. I saw the photo of Ever. Present. Hi. How do you feel now? Much better. Okay, Iris. Present. Hi. Hi. Joanna. Michelle. Not here. Joanna Stephanie. Hi, Joanna Stephanie. Not here. Juan Ramon. Not here. Oh my God. Judith Anamin. No. Carla Sofia. Present. Hello. Hello. Lisette. Amarilis. No. Marcela Maria. No. Present. Oh, here. <laughs> okay, Mariana Rocío. Present. Hi. Marina Yancy. Present. Hi. Mirna Hi. Reset. Present. Hello. Monica. Present. Hello. Tania. Tania, no. And Raquel. Luna. Not here. All right. Yeah, definitely. We have a very small class today. Okay. <laughs> yes, just 14 people connected, including me. Okay, so that's 13. All right, no problems. No problems. Let's see. One second. I need to share the screen, but my PowerPoint doesn't allow me. Oh, yes, here we go. Okay. Oh, yes. So, after introducing the class, after saying the objective, we're going to see what is the affirmative and negative statement with simple present. Okay, for example, I write reports every day. 
I write reports every week. I write reports for companies. I write reports for my boss. Okay, that action that you repeat continuously that becomes a routine, yes, is part of your daily activities is in simple present because you usually do it. You always do it, you often do it, right? So that is an action that is in simple present and it's a statement, okay? This is it. Or some other people say this the same action, but in negative, you say, I don't write reports. Yes, I write reports, affirmative. I don't write reports. Inform, right? I inform my director, I inform my supervisor about the advances, about the, the research, about the sales. So I inform somebody or I don't inform. I do it or I don't do it. Usually, often or every day or always. Yes? So it becomes part of your routine, part of your activities. Okay? Organize, organize meetings. I organize meetings. I don't organize meetings. I explain, I explain the lessons, I explain the results, I explain the information, right? Or I don't, I don't explain anything. I don't explain uh, the reports or I don't explain the graph, okay? Keep on track. So keep on track is like write, you know, what? you're selling what you're buying what you are consuming probably or the numbers or what you are accumulating or what you're not they will be keep on track i keep on track of uh, sales or reports or information right plan i plan conferences i plan um exports could be Okay, I call clients, I call customers, I call, uh, you say suppliers as well. Okay, check emails. I think everybody checks emails, right? <laughs> Even personal emails or for the company or for work emails, right? Okay, so these are some of the activities that you say I do or I don't do it, okay? If you do the activity, you only say I and the action, right? I write reports. I call customers. I check emails. And in negative, you are don't. I don't. I don't check emails. I don't explain the reports. I don't inform my supervisors about sales, okay? So this will depend. Okay, these are some of the words for practicing. Now, right, from these activities, one activity that you do and one activity that you don't do. On the chat, for example, I don't write reports, but I check emails, yes? One affirmative and one negative, okay? I'm going to read your comments on the chat. Yes, I'm gonna be waiting. Oh my goodness, somebody's drawing. <laughs> I check emails every day, that's right. Okay. Nice. In negative, something that you don't do. Mm hmm Okay, one affirmative, one negative. I don't organize meetings, could be. I don't write reports. Yes. What else?
All right. Uh -huh. Let's see. My goodness. I don't write reports. I don't have daily activities. I check emails and reports. Okay, I check messages. I check messages. All right. Mm -hmm. I write reports in the morning. I don't check emails. Great. Good examples. Okay. When you get to your work, what are the activities that you do? First, I drink coffee now. <laughs> Next, <laughs> I check my email. <laughs> then, then I talk to the supervisor. <laughs> then, uh huh. what do you do? What is your routine when you get to your office or when you get to work? Or if you do home office, what are your activities? Let's see. Uh -huh. I deliver reports at the end of the day. I don't report in the morning. I organize orders. Exactly. I don't write reports. Uh -huh. What else? Let's see. What else? What else? Okay. In this case, we already have some activities. Ustedes pueden chequear igual en su chat. Vamos a ver. Let's check with the first activity. The first activity is from Celia. Miss Celia Choto to everyone. <laughs> she says, I check emails every day. Pero yo ya no quiero leer textual lo que ella escribió. I check emails every day. Sino que digo, ah, es que Miss Celia revisa su correo todos los días. Entonces digo, she checks email. Checks emails every day. Ahí le vamos a agregar una S. ¿Por qué? Porque es third person, ¿verdad? Y digo, she checks emails every day. ¿A dónde le agrego la S? Uh -huh. uh, after Q. Check. Checks. After the letter K, yes. After the Checks. verb, después del verbo, o más bien dicho, al verbo le agrego la S. ¿Está claro? Para he, she, it. En affirmative le voy a agregar S por ES. Va a haber casos que va a ser ES, no solo S, al verbo. ¿Yes? Yes. Y después ella dice, I don't report. Digamos que la acción es write o type. Los reportes generalmente se andan en por un escrito formal, entonces tienen que ser typeados. ¿no? Entonces digamos que ella dijo, I don't type reports, pero que ella no digita reportes. Entonces, que yo ya no lo quiero leer textual, sino que lo quiero decir que ella no digita reportes. Entonces digo, she no. doesn't. She doesn't type reports. I, you, we, they don't. But he, she, it doesn't. Yes? El auxiliar para el negativo, para el sujeto, he, she, it, va a ser doesn't, y para I, you, we, they, va a ser don't. Yes? Yes, yes. Yes. Perfect. Por acá tenemos otros messages. Bye. Miss Mariana, como she's a teacher, she checks attendance every morning. <laughs> Ajá, imagínense que yo no he visto el mensaje de Mariana y ustedes me dicen, she, uh -huh. ¿qué hace Miss Mariana? What does she do? Uh -huh. Aprende. She, ¿cuál es la acción? She. Please. What is the action? She. Checks attendance. Checks attendance every morning. Y esos children, is, they don't go to school. <laughs> Teacher, I have, I have a question. Yes, tell me. Um, te la voy a decir en español. Tell me, don't worry. Este, um, usted estaba mencionando que al verbo en tercera persona, al hablar en tercera persona, mm -hmm. se le agrega la S, ¿verdad? Yes. 
en hablar en forma afirmativa y en yes. negativa también se le agrega la S. No, cuando ya tenemos un auxiliar todo está solventado, el verbo queda tal cual. Ah, ok. That's yeah, she doesn't take attendance, she doesn't check attendance. Porque como ya tengo el doesn't, ya no importa. Ya. Yeah. Ok, gracias. Perfect. Bye. Bye. Milagros es I do call customers. Dejémoslo nada más con call customers. I call customers. I call customers. Yes. Podría ser I do, como enfatizar que yo sí llamo a los customers, pero el do no es, en este caso, digamos, tan necesario. Dejémoslo hasta ahí. Y digamos, I call customers. Bye. Ahora... ¿Cómo sería si ustedes me están contando acerca de milagro? She. She calls customers. Exactly. She calls customers. That's right. Ok. All right. Bye. Traten de hacerlo como las oraciones con lo que ven ahí. Pero ya no escriban she. Obviamente no creo que tengamos nadie de he. Let me check to the para no cometer el error. Ok, no, todos serían con she. Y cuéntenme algo de alguien, pero escriban de una vez el nombre. Por ejemplo, Sofía checks messages. Yes. A fulanita hace tal cosa. Escriban una o dos oraciones acerca de lo que ven ahí en el, en el chat y me lo cuento. Are you ready? No, no yet. Ajá. Uh -huh. Let's see, let's see. Uh -huh. Mariana checks attendance. Yes, that's right. Uh -huh. Okay, Mariana. Gave, ¿qué decía acá? Sorry. Mariana gave her words. Gives podría ser. Ajá. Uh -huh. Dijes en past. No, no hay necesidad de la S, pero en present, yes. Ok. Carla organizes her email. That's right. Marcela organizes orders. Carla explains to clients about our services. That's right. Milagro doesn't have daily activities. Nice. <laughs> Uh -huh. What else? Ajá, uh -huh. Celia checks emails every day. Nice, great. All right. Good, perfect. Ve, es entre las actividades que nos toca hacer, ¿verdad? Bueno, tratemos como de visualizar un día normal. I get up in the morning, I go to work. ¿Qué es lo que hago? En este orden lo hago como que se estuviera leyendo la agenda, ¿ok? La agenda de su trabajo. I try to work, I get to work, I check emails, I talk to clients, I call customers, I organize meetings, I explain lessons. No sé, dependiendo de la actividad que les toque hacer, ¿ok? Vale, piénsenlo. Think about it. Ok, como les explicaba, para esto nos sirve el simple present. We use the simple present to talk about routines at work and at home. Yes? Obviously, hay muchas cosas que son parte de nuestra rutina y que las hacemos ya en automático, ya por default, ¿verdad? 
el get up, el wake up, el take a shower, brush my teeth, make breakfast, clean the house. No sé qué más, otras cosas que hacen ya en automático. <ríe> Drive to work, <ríe> drink coffee, sleep, take a nap, do exercise. Estas ya son como rutinas en casa. O rutinas at work como las que mencionábamos, ¿verdad? Check emails, call customers. También se usa el simple present para hablar de verdades o facts. Cosas que son ciertas, cosas que no, que no tienen discusión, que así son y ya, ¿verdad? Por ejemplo, si pongo a hervir el agua, ¿a cuántos grados hierve? Si le pongo calor el agua, va a hervir, ¿ya? Entonces, una truth. Ok, y personal information, como que vivo acá, soy de tal lado, tengo tantos hermanos, eso también se usa con el simple press. No es porque no, no lo puedo usar más, porque no es que los tuve y ya no los tengo. Podría ser en algún caso de pérdida, pero para eso se, se utiliza otra estructura. En este caso vamos a usar el simple present para esto. Routines at work or at home, general truth, personal information. For example, I work from Monday to Friday. He studies English at English Corporativo. Yes? Vemos acá la diferencia de lo que les decía. I, you, we, they, para el verbo no pasa nada. Simplemente se pone el verbo tal cual es. Pero para he, she, it, el verbo se le va a modificar. Acá el verbo sería study, pero como es he, entonces cambio la y por I y agrego es. Esas reglas de, de spelling ya las vamos a ver. ¿Ok? ¿Hasta acá claro? ¿Clear as the water? ¿Are we on track? Yes. All right. Veamos, acá están las, las reglas de spelling que les mencionaba. Verse ending en ch, s, s, h, o, or x. A la tercera persona le voy a agregar. Yes. Watch, watches. Guess, guesses. Finish, finishes. Go, goes. Fix, fixes. And verse ending... In a consonant, B, C, D, F, G, change the Y for I, E, S. Ok, obviamente si terminan en una Y precedida por una consonante, ¿verdad? Ok, espérenme, vamos a hacer aquí un pequeño ajuste a esta sí. regla. Sí. Give me one second. Yes. Ahorita le vuelvo a compartir, don't worry. Aquí hay una, un, un pequeño typo también. Verse ending in Y. And a consonant before. Yes. Vamos a para acá. Ahí está. Okay, one minute. Here we go. Ahí estamos. Ahí son los verbos que terminan en Y, pero que son precedidos por una consonante. Entonces, antes de, la, de agregar el IS, luego esta Y se transforma a I. Y digo study, studies. Carry, carries. Fly, Flies. Yes? Yes. All right. Perfect. Carries. No questions? 
Not yet. <laughs> <laughs> when I make the sentence, I will have a question. Don't worry. Bye. Aquí hay otros casos, ¿verdad? Por ejemplo, el B, ya vemos las conjugaciones, right? Is, are, or am, is, are, actually. Aquí solo tenemos el is, pero ya sabemos las conjugaciones. No voy a decir I is, or you is, ¿verdad? Digo I am, you are, he is. Y el have se va a convertir en has. ¿Por qué aquí solo está explicando lo de la third person? Yes, obviously para he, she, and it es is. Y para he, she, it, el have sería has. Ok. Repeat, repeat, please. All right. Para he, she, it, right? La conjugación del verb be será es. Y para las mismas tres personas que son las que dan lata, que son he, she, it, <ríe> que es la que también se le agrega ese al verbo, el have sería has. Go sería goes and do sería does. Obviously, solo estamos hablando que eso solo sucede en affirmative. Yes. En questions o en negative, eso no es necesario. Porque ya tenemos un auxiliary. Do it. All right. Veamos, aquí hay una question. Does he work on weekends? This is correct. ¿Por qué esto está correct? Porque acá no hay S en el verbo. ¿Por qué no hay S? Porque es una question. Inicia con un auxiliary. Entonces, le voy a agregar S nada más si es una affirmative sentence. Yes. Segunda, does he works on weekends? <laughs> My neighbors are very happy today. Sorry. Oh my God. All right. Does he work on weekends? This is correct. Does he works? Dijimos que era incorrecto por ya tenemos el das, ¿verdad? Igual el mismo caso de abajo. Ok. Ok. Veamos las otras. Okay. Sería. Is he busy today? This is correct. This is correct. Ok, is he. Acuérdense que el verb be no necesita el do o el does. Él solo se auxilia, solo lo pasamos al inicio. Right? Is he busy today? That's correct. He is busy today. Como question. Eso es incorrecto porque estoy como afirmando y poniendo el question mark. Entonces tengo que decir, is he busy today? Nada más. Ok. Busy today. This. Yes. Is he busy today? Wait. One second. Déjeme. I don't know if you have checked this already, but. Hold on. Mm. This would be does he have all right. 
There were some a typo as well here. Okay. So the second one. Ya habíamos dicho que la segunda estaba incorrect because it's a question. Y la habíamos puesto como afirmativa, ¿verdad? The next one tendría que ser, does he have any balls because of the question? Las questions generalmente inician con un auxiliary, right? Just give me one second, I, I can stand my neighbor. Sorry, it's because he's playing music, right? And the last one, he has any balls. This definitely is incorrect because there's no auxiliary, right? For the question. Okay. These are just some examples. No como que está toda la clase y ahí resuelta. Okay. Only some examples. Solo para que mantengan en mente que al verbo se le agrega S o ES solamente en oraciones afirmativas en simple present. Solo estamos hablando de simple present. Ahorita no me van a hacer mezclando ni past ni future. Just simple present. Cosas que hacemos usualmente, rutinas. Como decirlo en palabras más sencillas, algo que por lo general ocurre, ¿sí? A veces les decía cosas que hasta en automático hacemos, ¿ya? Ya la gente ya no ni siquiera, por lo menos a mí me pasa, ya ni siquiera lo pienso, estoy haciendo un café, o levantarse, o bañarse, ¿ya? Cosas que hacemos y quedamos ya por default, que siempre las hacemos, ¿ok? Vale, para eso. Pero cuando yo no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de él o de ella, de otra persona, a esos verbos le voy a agregar ES o ES. Obviously, eso solo es en afirmativo. Para hacer el negativo, yo necesito un auxiliary. Y ese auxiliary va a ser don't or doesn't. Pero es para estas tres personas que ya mencionamos, he, she, it, Va a ser doesn't, pero ya el verbo ya no sufre ningún cambio. Y para hacer una question, también voy a necesitar el mismo auxiliary, que sería el do o el does. ¿Yes? Y tampoco necesito cambiarle nada al verbo. Siempre y cuando haya un auxiliary, el verbo sigue estando base form. ¿Ok? Vale, déjenme un ratito, solo quiero corroborar algo que esté acá. One second. Mm -hmm. Okay. Let's continue. Bye. Creo que le decía. Las sentences o las statements no solo pueden ser afirmativas. Porque, por ejemplo, si se dice, I work every day. Pero si hay personas que no trabajan todos los días, no puede decir I work every day, ¿verdad? Dicen, I don't work every day. ¿Yes? Entonces, las sentences pueden ser afirmative, negative, or questions. En este caso, solo vemos yes, no questions. Vaya, they are late. Esto es, 
una afirmación. Ellos están tarde. O oh, una oración en el formato positivo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir la misma oración, pero en negative, digo. Uh -huh. They aren't late. Aren't late. En este caso, ¿qué pasa al are? ¿Qué le agrego? Para que esto se convierta en negative. And, and T. Apóstrofe. Apóstrofe. Ah, eso simplemente el en apóstrofe T lo que está haciendo es resumir el not. Yes? So they are late. They aren't late. Estoy negando. Y como hago la question. Are they late? Are they late? Simple paso, simplemente paso el are al inicio, ¿verdad? Antes del sujeto. Mm -hmm. Este es el caso porque el verbo es el verb to be, no es un verbo de acción, es un verbo de estado. Un verbo de estado es como yo soy, yo estoy, ¿sí? Pero en este caso, el estar tarde se usa con el verb to be. Yes, they are late, they are late, are they late. Ahora vamos con otro verbo, este sí es un verbo de acción. El verbo es... Travel. Y digo, he, he travels a lot. He travels a lot. Travel. Estoy afirmando. Y estoy usando el pronombre he. He travels a lot. ¿Cómo digo que no, él no viaja mucho? He does not. Y este does not, ¿en qué se me puede convertir si yo lo quiero contractar? He doesn't. He doesn't travel a lot. De hecho, cuando ustedes escuchen hablar, van a percatarse, quizás no aún, pues, porque aún como son, son muy fresquitos en el estudio del idioma, pero en un tiempo van a percatarse que la mayoría de personas hablan con contractions. ¿Yes? El unir dos palabras. Does not. Se me convierte en doesn't. He doesn't travel a lot. Pero yo sé que tengo dos palabras, el does y el not. A la hora de hacer la question, ¿con cuál inicio? Does. Con el does porque es el auxiliary. Does he travel a lot? Uh -huh. Acá, ¿por qué smoke no tiene S? Because I do, es I. Exactly, es I. Entonces, ¿a cuál vale? se le va a agregar la S? Solo he, she, it. I, you, we, they, no se le agrega nada, aunque sea un verbo de acción. Yes, aunque sea affirmative. I smoke, in negative. I don't smoke. smoke. I don't smoke. Y esta es la contracción de do. Not. Sí, yo lo perfectamente lo puedo decir separado. I do not smoke. Or I don't smoke. Que se les hace más fácil. I don't smoke. I don't smoke. I don't. Yes, porque es más, estamos reduciendo una palabra, de hecho, <ríe> para no decir tantas palabras. Ok. Vaya. My goodness. Y ahora, I don't smoke. ¿Cuál es el auxiliar que identifican? Do. El do. Entonces, do I. O es más, aquí podríamos cambiar el I por you. Si usted le quiere, usted no se pregunta a usted mismo. Y yo fumo. Usted le pregunta a alguien más generalmente, ¿verdad? O sea, do you. Yes. Do they. Y ellos fuman, right? Uh -huh. Do you smoke? Do I smoke? Puede ser. Usted tiene un problema así como de memoria. <ríe> si se pregunta a usted mismo. Uy, y hoy tomé café, dice uno de <ríe> sí, no, Y uno mismo sea la respuesta. <ríe> a mí me pasa. Uy, y cerré la puerta. <ríe> 
uy, saqué la llave. <risa> right. Pero generalmente es como en paz, vean. Vaya. She is busy. Ajá, volvemos al verb to be. Recuérdense, están los verbos de estado, de ser o estar, y están los verbos de acción. Que más hay otros tipos de verbos, pero no vamos a entrar en detalle. Los verbos de acción mental, por ejemplo, pensar, creer, extrañar, esos son verbos de mental action, porque usted no ve la acción cuando le dicen, ay, yo quisiera un agua de coco. ¿Dónde está la acción querer, verdad? Entonces, eso es un mental active reverse o de estados de ánimo, ¿ya? Entonces, volvemos al verb to be. She is busy. In negative, she is not busy. She's not busy. O oh, si lo quisiéramos contractar, diríamos. She's she not, not. She She's isn't. Not. She isn't. She, she isn't, isn't busy. Or she's not busy. Igual hay dos formas de contractar. El sujeto y el is. She is. The she's not. Or el is y el not. She isn't busy. She's not busy. Obviously, es decir, el verb to be no necesita otro auxiliar. Él solo se auxilia. Solo lo ponemos antes del sujeto. Y digo, is she busy? Está ahí ocupada. Yes. Yeah. Vale, y luego vamos a este ejemplo que les decía el have para he, she se convierte en has. Ok. He, he, she, it. it. Yes, it. Yes, he, she, it. He has time. Mm -hmm. He tiene tiempo. In negative. He doesn't have time. He doesn't have time. In question, ¿cuál es el auxiliary? Does, does, he, he, does he have time? Does he have time? Does he have time? Bye. It's a lot of information. Sienten que bastante información. Ustedes ahorita desahogan. Tell me. <laughs> <laughs> yes, teacher, yes. too much. <laughs> Yes. Debe explotar. En mi caso, sí. My brain. My brain. Igual en mi caso. A parálisis. <risa> Vaya. Digamos que no mezclemos ahorita el verb be, pero sí tenganlo presente. Entonces, tratemos de pensar en verbos de acción. ¿Cuáles serían verbos de acción? Eat. Play. Bring. bring study. Bring. Read, jump, jump, walk, walk, talk, 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 uh -huh. run, exercise, drive, drive, sleep. Todo eso que usted ve la acción como la está haciendo, ¿verdad? Que si alguien la hace, usted dice, ah, he's working, he's studying, he's playing. Usted ve así. Literalmente el movimiento. He's speaking, escucha la voz, ¿ya? Entonces, esos verbos, al estarlos usando con la tercera persona, sube, sufren un pequeño cambio, que es la S o la S en affirmative, nada más, en positive. No en negative, no en questions, porque ahí ya entran otros factores que serían los auxiliares. En el caso de negative, doesn't. En el caso de la question, iniciamos con does. Ese sería como en términos generales. Bye. No entren en panic. Don't shock yourself. Tenemos toda la semana para estudiar el simple present. Relax. Okay. Bye. Les di al inicio que pensaran en su rutina. ¿Qué hacen todos los días? Desde que se levantan, digamos. Hmm, lo más significativo. No, me, no quiero que me digan, mire, me levanto, me peino, me cambio la pijama, la voy a lavar. O sea, todo eso no. Lo más significativo. I get up at 5 a.m. in the morning. I go to work at 7.30. I check emails. Por lo menos las más significativas. I have a meeting at 3 p.m. I drink coffee at 4 
I come back to my house at seven or at six, no sé a qué hora regreso. Eso, como una, como una rutina. Y si no va a ningún trabajo, no va a la oficina, pues dígame las actividades que más, que más se repiten en su rutina. Yes, como I take my children to school, I clean the house, I prepare dinner. Yes, está claro. Bye. Y eso se lo va a contar a su partner. ¿Ya lo tiene? ¿Usted? No. <ríe> ¿Ready? O sea, no tiene que ser perfecto, pero eso tiene que ver la intención de querer narrar su rutina diaria, como es aquellas actividades más meaningful, ¿ok? Veamos, vamos a hacer unos pequeños breakout rooms para que cuenten su vida. Your life in five sentences. Menos de cinco oraciones no puede decir cada uno, ¿ok? Okay. Si más de cinco actividades hacemos en el día. Y si no, invente que va al gimnasio. Que... <ríe> Work in a, in a multinational. All right, here we go. I wake up at six and a half in the morning, and then I see my plants <laughs> and speak with cheese or dairy, and I put a uh, food for my dog Kiki. Then I take a shower <laughs> and I work to, I go to work and I take a Coca-Cola for wake up <laughs> and see what happens with the day because we never say what happened in the day. <laughs> <laughs> ah, veamos. Bueno, I wake wake up at the six thirty a.m. and then. <laughs> este always answer call. Okay, okay. call. What else? Contestar llamadas. Always. Always. And uh, where called? Attend the client. Attend customer. Customer. ¿Cómo se pronuncia en, en cómo se escribe? Customer. Customer. Este, uh -huh. um, Sure. I have a question. Uh -huh. Que aún como en ese caso. <laughs> ok. <laughs> no, no hay problema. <laughs> Pero sí. Vamos Vaya. A ver. Podría ser, por ejemplo, en la primera, eh, decir, I get up to make coffee and breakfast. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. okay. Estaría bien estructurado. I get up to make coffee and breakfast. I get up. Sí. Yo creo que sí. Sí, porque <risa> lleva lo que le dije, vea. Ajá. El sujeto, el, el verbo, Ajá. el complemento. Así uh -huh. es. Va, yo puse I get up, up, down. Eh, up. Yo me levanto en la madrugada. La madrugada. Ajá. <risa> Sí. Y luego este, le coloqué, tengo otra. I go to work at 5. 
13, no, 30, at 30 a.m. 5.30. Ajá, 5.30. Ajá, 5.30. Sí, le dije 13, pero no es ese. Ajá. 30, Ajá. es que los confundo. Es que... Ajá. Esa es la que tengo por el momento. Ok. okay. I wake up at 5 a.m. I prepare breakfast and lunch. And lunch. Ah, y una sola vez. Uh -huh. <risa> Miss, ayuda. Hello. Hello, ayuda. No, no, no comprendí mucho. Dígame. Pero eh, enlistando mis, digamos, sus actividades. Una más, rutina. Sí, como actividades más, más re, que se más se repitan en, la, en el día. No uh -huh. sé si, si, si está bien, si se, se coloca así. I get up at, the, uh, at five o'clock. Uh -huh. I shower. I take a shower. Uh -huh. I go to I, work. I go to work. Uh -huh. I, I drive. I check emails, exactly. I try coffee. Mm -hmm. I try coffee again. Yeah. <laughs> Many coffee. <laughs> Mucho. All right. Yes, that's fine. Así es. es, uh -huh. así es yes, sí, contarle como las actividades que usted generalmente hace en el día. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, voy a listar más. Uh -huh. For 10 minutes. Y Mariana, eh, por el momento ahorita estoy formulando. Ah, vaya. Una. Sí, Vamos todavía no tengo otra, solo las que le había mencionado. Ya. Luego dijo que podría ser también lo, lo normal, eh, check emails, pero I, I check emails. Ajá, uh -huh. I check, I check emails. Eh, ¿Cómo se eh, quiero ver? Luego yo hago llamadas, pero ¿cómo se decía lo de hago llamadas? I make phone calls. Ah, make. Make, ese era. Mm -hmm. <ríe> eh, veamos qué más hago. Mm -hmm. Lo de check email ya lo puse. Ahora dígalo completo. Dice: I check emails, check email, and always answer call. Attend customer, check, uh, check, ¿cómo es? Message, message, message. Message, message, creo. Message. Um, I make copies. I have, I have my lunch. Consulting in public institution. Y solamente eso he anotado ahorita. Okay. Bueno. Ahora dígame usted. I get up at 5 a.m. I take a shower. Um, durante durante sí. la noche no hemos escrito nada. Ajá, vamos Aquí. a poner que I, ¿Cómo se diría como yo recibo clases de inglés? Recibo, recibir, ¿cómo es? I have. Yo tengo clases de inglés. Ajá, yo tengo clases. I have class English. In the night. Sería, I have English class. 
ah, como nosotros le recibimos clases, clase, pero... ¿Ah? nosotros recibimos clase, pero como lo estamos haciendo en primera persona para nosotros. Um, yo puse, I had class in the, the English in the night. En la noche, ajá. Correcto. Así es, está bien. Bueno, y con eso creo que ya tengo cinco. Oh, la más importante, yo me ducho. Uh -huh. <laughs> ajá. Um, I study English at 8, 8 p.m. and I sleep at 10 o'clock, 10 or 11 o'clock. 11. <laughs> Hoy voy yo entonces. Vaya. Vaya. ¿Cómo se dice levantarse? Get up. Get up. But I am get up at uh, three o'clock in the morning. Um, I cooking every morning um, for clock to five clock. Um, I go to work in six morning, five morning. Um, I clean in the office. Uh, I, I, como dijimos que decía las reuniones, meeting the, I'm meeting the check, checar reuniones, algo así, ¿verdad? Sí, uh -huh. I'm meeting the check. Um, I go to bank every day. I go to work. He got. I go. I I go to the work, and then I organize. Organize my orders. Ahora algo que no hacemos. Mm. We don't report. <laughs> uh -huh. I don't. I don't. Report is verb. And I don't make report. Oh, yeah, dijo, I don't write. Uh, report. Uh -huh. I don't write. Um, I don't organize meters. I sometimes <laughs> organize I know, the, Oh, I don't cook in the morning. <laughs> Sometimes I cook in the morning <laughs> when I have a uh, time. time or very, very hungry. <laughs> Uh, I don't, I don't know dry car. <laughs> well, um, I forget
All right. Long practice. <laughs> <laughs> I describe everything, teacher. <laughs> All the activities I do every day, every week, at my house, at work. <laughs> okay. Questions? Questions or doubts? O algo con lo que se encontraron que ya no sabían qué, qué hacer, cómo seguir. Uh -huh. Con todo. Con todo. <risa> no, 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 no con todo, con algunas cosas. Ok, por ejemplo. Por ejemplo. Uh, en español, ¿verdad? A mí me gusta estarme retocando el maquillaje de los labios a cada rato. ¿Cómo yo explicaría eso? Porque es algo natural, <risa> algo que me nace, que ya de un solo, solo agarro el labial y estoy así sin verme. Put on, para cualquier cosa que uno se pone en el cuerpo, ya sea Ajá. ropa, maquillaje, perfumes, put on. No voy a decir putón. Eso sí, <risa> lo de separado, ¿ok? Put on, put on makeup. I put on ah. lip en su caso sería, I put on lipstick. Like every hour, every two hours, or like all the time. Every often. Every often, yes. Put mm -hmm. um, eh, ponerse perfume? Perfume. Ah, okay. Body lotion. Yeah. Mm -hmm. I put on lipstick very often. Mm -hmm. Thank you. All right. What else? ¿Qué más? ¿Qué más no lo dejo continuar con su rutina? ¿Cómo, ¿Cómo se dice tener reuniones? Have meetings. Eso es tener Have reuniones. Ay, like, oh my goodness. Esto me suena tan trágico. Yeah, we always have meetings. Like Monday and Tuesday and Wednesday. Y a veces in the morning and in the afternoon. So we always have meetings. Have meetings. Sí, en el caso de que usted le toque organizar los meetings, sería organize, ¿verdad? Pero si ustedes simplemente le dicen, convocamos a reunión a las 3 de la tarde, ¿cómo? cinco minutos para ir, ¿no? We have a meeting. <risa> Yo la ya no estoy. I'm gone. <risa> What else? Something else? No more? Sure. Bye. Double check the attendance, porque vi que ya llegaron algunos. <ríe> Let me double check. Norma, ya llegó, ¿verdad? Claudia. Present. Present. Miss Norma no me dijo present. Me van aquí a regañar porque le puse attendance. <ríe> Joana, Michelle. Joana, no, sigue absent. Joana Stephanie, absent. Juan Ramón. Present. Logró solventar lo de, ese, lo de su internet. Sí, sí. Yo no tuve problemas. Pero ahí sí. Es cuando Vamos. llueve, ¿no? Mm -hmm. <ríe> Terrible. Bueno, Judith ya nunca más se conectó a Namin, ¿vale? Present. Oh, my goodness. Sorry, Judith. <ríe> sí, no he fallado desde la semana pasada. Really? Sorry. Lizette, Amarilis. Nostalicen. Jesus Christ. Y Tania. Ya llegó Tania. No yet. No yet. Raquel. Tampoco. Vaya, no problem. Ya decimos el double check. Del attendant. I'm sorry, Miss Judith. I mean. But. I'm going to share the screen. Yo sé que a todos les contaron a sus partners de lo que hacen, pero no nos han contado a todos, o sea que unos pocos saben. Así que, y mi mini mini mod, hacha chicken by the toe, les va a tocar contarlo. <ríe> ok, let's practice. I go to work, I go to university, a donde vayan, que lo que hagan, me cuentan. Sofía. I go home, cuando regresan a su casa, right? My English class starts at 8 a.m. or at 8 p.m. 
Hay cuestión de irlo adaptando. Estos solo son examples, ¿ok? My break is, si tienen algún receso. My lunch break is at 12, en mi caso. Ok, my English class finishes at 10. Or 10-10, en case que me toque, like, no. <laughs> ok, my brother, my husband, my wife goes to work at. En caso de que me quieran contar de alguien de su casa. My mom, my dad, my brother, my sister. Okay. My what? My dad finishes work at. Caso de que me quieran contar algo también de alguien de su casa. Yes. Pero en general, lo que ustedes hacen. Veamos. ¿Con qué iniciamos? Vamos a iniciar con. Mes, 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 Iris, Liliana. Hi, okay. <laughs> Tell me about your day. Mm -hmm. Okay, voy a decir todas las, las actividades. In general, yes, no problem. Okay. Espero no equivocar. Don't worry, it's okay. I get up mm -hmm. five o'clock. At five o'clock. I take a shower. Mm -hmm. I go to work. Mm -hmm. I check emails. Mm -hmm. I drink coffee. Mm -hmm. I have meeting. Mm -hmm. I drink coffee again. Mm -hmm. I take a siesta, ¿cómo se dice? I take a nap. I take a nap. Mm -hmm. I, I have English class every day. Mm -hmm. um, I make dinner. Mm -hmm. I check my network. Mm -hmm. Y solo eso. Wow, you take a nap at what time? Mm. At what time do you take a nap? Um, una. At one. Una de la tarde. After lunch. 15 minutos. After sí. lunch. All right, nice. Yes. Do you go to work or you work at home? Uh, Do you go to work? Voy a la... I go to work. Voy a la oficina. Voy, voy a la oficina. I go to work. No. Yes. Nice. Perfect. Y ahorita todo el mundo le aplaude. Gracias, gracias, gracias. Thank you. Thank you. <laughs> Miss Monica. Gracias. What about you? Hello, um, and my activities, mm -hmm. I go to work, I have a class the university. From university? Mm -hmm. um, um, prepared breakfast. I prepare breakfast. Mm -hmm. I, I think a shower. Mm -hmm. And check my network mm -hmm. uh, that's all all right so you go to work in an office or you work at home um a ocho y media am no sé cómo se dice in an office or at home in an office in an office So, do you drive? Do you walk? Do you take public transportation? How do you get work? Um, bus. I take the bus. I take a bus. Nice. Thank you. <sighs> Claps. No veo la reaction que le estén aplaudiendo. <laughs> I can see the reactions. <laughs> All right. Bravo, excellent. Excellent. <laughs> yes. <laughs> nice. Okay. Let's see. See, ya lo vi. 
Miss Jancy, your turn. Hi. 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 My activity every day is I meet. Mm, ¿Cómo se dice a veces? Sometimes. Sometimes. Ok, ok, entonces no, inicio. I work, I make up, I wake up, perdón, and take a shower. Mm -hmm. I go to work at 7 p.m. Mm -hmm. a.m., perdón. Mm -hmm. um, I read my emails in the morning. Mm -hmm. I meet sometimes. Mm -hmm. I eat, eat in the lunch. Mm -hmm. I got home at 6 p.m. Wow. I had class the English in the night. Mm -hmm. And I sleep. Okay, nice. <laughs> okay. Do you work in an office? And yes. All right. Nice. Okay, Miss Judith, your turn. Bien, este, mi activity in the morning mm -hmm. to work. I work. A work. Um, at noon, I have lunch. At noon, I have lunch. Mm -hmm. Mi activity in the afternoon. In the afternoon. To work. I continue afternoon. working. <laughs> What do you do in your work? Uh, school. I work in a school. Yes. Okay, perfect. My activity in the afternoon is cooking at six o'clock. You cook. You prepare o dinner. You cook. Uh huh. Six o'clock. Okay. And um, I have as permit me. I have English class at, at eight nine. All right. Eight nine. Yes. Mm -hmm. That's all? Yes. Six. Okay, yes. good. <laughs> nice. Mr. Escalante Mejia. Hi. Hi. Tell us about your busy day. Okay. <laughs> I wake up at 6 a.m. I take a shower. I drink coffee. Mm -hmm. Uh, I take a bus to the work. To work. To work. Mm -hmm. Mm -hmm. I check my email. Mm -hmm. I work in many plans. Mm -hmm. I go to lunch at the park. Mm -hmm. And I work in many plans again. I go home at 5 p.m. Mm -hmm. and I have dinner class English class ah, you have English classes at English eight. class in the night mm -hmm. and... then I go to sleep <laughs> I go to sleep <laughs> at 11 at 11, 11. that's yeah. every day every day oh my god <laughs> okay nice then we have Let's see who else. Carla Sofia. Hi. Hi. Um, my activities in the day. Mm -hmm. mm, well, I wake up at 6 a.m. Uh, I eat the, when I take a shower, I eat the breakfast. And I go to the world at eight. Mm -hmm. I am. You go to work And at eight. Uh -huh. Luego, bueno, perdón. <laughs> eh, I organize the world. I organize. I organize mm -hmm. the world. Mm -hmm. eh, I have a breakfast of the 12 mm -hmm. and I go to the home at uh, 5 5 5 p.m. 
5 p.m. Uh -huh. y... eh, I study English. <laughs> I study English. Nice. Okay. Good job. Excellent. Let's see. Volunteers who wants to participate talking about the activities. We have Mr. Yes, Miss Mariana Rocio wants. Go ahead. What do you prefer, Mariana or Rocio? Uh, Mariana. Okay. <laughs> Some people call you Rocio, right? Señorita yes. Rocio. <laughs> <laughs> Normalmente me, me dicen Mariana. Really? <laughs> Solo yeah. mi familia me dice Rocío. <laughs> okay, tell me. Okay. Um, I, get, I get up at dawn. Uh, I take a shower. I go to work at 5.30 a.m. I... <laughs> Demasiado temprano, Mariana. <laughs> Too early. I know. Si no, no llego, si no, no llego temprano. <laughs> because of the traffic, right? Yes. Uh, tell me about the traffic. Uh, I check attendance at mm, nine o'clock. Uh, I break fast at nine. No. Eight at, at eight. eight. I I ate. Eight. <laughs> you have eight. breakfast at eight. I ate thirty. At eight thirty. All right. Mm -hmm. I am. And after breakfast, you check the attendance. Uh, nah. <laughs> Primero, first, before I break fast. Before you eat breakfast, and then you check the yes. attendance. Exactly. Uh huh. I get I get off work at noon. I go to supermarket after work. I clean the house for the evening. And only. Wow, <laughs> and no English class. Nah. <laughs> I have English classes at night or my English classes starts at eight. Ya no, ya no llegué hasta allí. <laughs> <laughs> this has to be part of your activities. What time do you start work? Um, at seven. No. Uh, at eight. Eleven. Eleven. No, it start. What time do you start work? Ah, okay. Uh, at six. Depende. De depende. No really? Sé depende. It depends. Eh, depende como. Independent, ¿cómo es el tráfico? <ríe> eh, ¿En su sería... horario qué hora debería iniciar? A las 7. At 7, right. Seven sí. If the traffic is terrible, you get there at 8. Really? <ríe> yes. That's bad. <ríe> Someone else? Alguien más que no tenga que usar democracy aquí. <ríe> Okay, Mr. Ever wants to participate. Mr. Ever Alexander? Hi. Uh, Do you, you have a me? question? Can you hear me? Yes. Okay. Did you have a no, question? I don't have a question. All right, perfect. Go ahead. So, um, the first I wake up after um, I take a shower, I brush my teeth. Mm -hmm. um, after that, I drive to my work. Mm -hmm. I have a lunch. Mm -hmm. um, after I come in my work again. <laughs> Later, after I uh, get into my house, um, I have English class. So you usually go out for lunch. You don't eat yeah. at work. I have two or two my lunch. Wow. 
<laughs> so you go home for 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 lunch and you return mm. to your work. No, 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 no. Um, um, bueno, teóricamente como ahí mismo en la empresa, porque right. eh, trabajo en San Miguel y soy de Botera. Uh, My goodness. Yeah. Yes, it's too much gasoline if you drive to your house just for lunch. Yeah, yeah. Um, yeah. Llevo la comida. Oh, you take lunch to work. Yeah. Nice. That's a smart move. Very smart. All right, who's missing? ¿Quién no ha participado? Uno más, vaya. Ini, mini, mini. Mo, ustedes digan los nombres. ¿Quién quiere que participe? Ajá. <laughs> uh -huh. Yo escogí a todos los que casi nunca hablaban. Say names. Ay, solo la teacher que sea la mala de usted no quiere mucha responsabilidad. Bueno, hoy me ayudan. Help. I need somebody. Uh -huh. um, okay. Let's listen to Marcela Porque ella dice que no, no lo van a hacer Quieren <laughs> Responsibility hmm. Marce, how are you? Tell us Are you going to speak for me Or are you going to say what? <laughs> <risa> ya ven, Marce no tiene problema con eso. No, no yo era activista. I wake up at six and a half in AM. I say hello to my class, my dog. <risa> You're so cute, Marce. Then I take a shower. Sometimes I take a breakfast. Sometimes no. When I, I then I go. Uh, I drive for my work, and when I stay in my work, I take a coke for, for breakfast. A, yes, to wake you up. Wake up. Yes, I don't take uh, coffee. Milk, I take ni pensarlo. Coffee. Ay, no pude ver la nutrición. Es que está escuchando. Tápese el oído. Okay. La va a hacer llorar. Coke for breakfast. Did you listen to that? Okay. Uh -huh. Bueno. Then I take a este, lunch. I have lunch. At a 12. At 12. At 12 and a half. Okay, 12.30. Then I go to my house at 5 or 6 p.m. Mm -hmm. And they... Then I take a class at nine, at eight actually. Yes, eight. <laughs> and I go to sleep. I can at sleep. And at, work, and at work, what do you usually do? I organize my orders. And then I, I, I never say what happened in my day. <laughs> because there are people, many surprises. <laughs> <yes>. <laughs> So there's not an established routine. You always have different activities. Always have a surprise. Okay. Yes. Oh, it's an interesting job. You never get bored. Yes. Mm -hmm. That's good. Yeah, sometimes I take a paint or, so, or sometimes I have a take t-shirts mm -hmm. or cups. Mm -hmm. Cups. Uh, cups. So that's graphic design, right? Yes. Mm -hmm. Or sometimes right. I take a uh, cut more, more, more papers. Or... So you are always designing on a computer. No, 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 all the time. But sometimes. Sometimes, yes. Mm, nice. 
or oh, I design, right. then I have to to take the orders, and then you have okay. to work, uh -huh. and you have to print. Nice, perfect. All right. ¿Cómo les ha ido con el manual? No sé dónde está. I don't know. Please. Yo tuve una duda, el manual, no sé si me equivoqué, pero sentía como que era solo una página. No really? sé si no me cargó, ajá, no sé si no, no, no me No, no le debe cargado, pero sí son okay. a lot, a lot of pages. Déjenme ver, son como 50, actually. Oh. Like 50, sí, acá está 49. Ah, ok, ok. Uh -huh, sí. En ese caso lo que pueden hacer es recargar otra vez la página y esperar que el, el PDF se, se cargue. Ok. Sí, porque a mí al inicio me pasó lo mismo, me cargaban seis páginas y yo le... Pregunta el coordinador y me dice, no. That's a lot. Bye. Veamos. Esto yo le quiero hacer una pregunta yes, sobre okay. ese manual. Uh -huh. ¿El manual se tiene que descargar o este, hoy quería trabajar en él y no me permitía escribir? Sí, es que si lo tiene dentro de la plataforma no la vas a dejar escribir porque ya tienen otros ejercicios en la plataforma. Lo que puede hacer es descargarlo, tenerlo el PDF en su computadora o descargar el PDF e imprimirlo para que lo trabaje más oh, fácilmente bien. a mano. Oh, wow. Muy bien, gracias. No problem. Ok, Bye. acá tenemos algunas sentences y ¿qué pasa? Hay algunos errores, ¿sí? ¿Yes? Entonces, si ustedes ya lo habían visto, ustedes ya tienen una idea, ¿qué es lo que sucede en cada una de las oraciones? ¿Cuál es el, el error? Obviamente, si tienen en papel, lo pueden reescribir ya con la... El error corregido, ¿verdad? Si no, pues solo espotéenlo. Y espotear significa identificarlo y decir cómo debería decir la oración. ¿Ya? Va, yo ahorita se los voy a compartir el screenshot para aquellos que no lo tengan. Y lo discuten ustedes con sus partners en los breakout rooms. All right. Right. Veamos. Sí, en serio. Sí, sí, Margarita Marroquí. No, sí, en serio. ¿Por qué? Porque como está en negativo. Sí, Aren, Margarita. No, el Aren no se usa en sí. Y no es sí, Margarita Marroquí. Sería sí, no, Margarita Marroquí. Puede ser ambas, creo. Ajá. Sí. Sí, es no, entonces. Sí, es no, ajá. Margarita, Margarita. Le... Natalia y Saraí. Natalia y Saraí is the new supervisor. R. Correcta, pero no sé si. Porque dice ¿Eh? she aren Margarita Marroquín. Ella she no is es. Then. Ajá. She aren ah. Margarita Marroquín. Ah, sí, es cierto, es cierto. Tiene uh -huh. toda la razón. 
Sí, sí. Ya, estoy perdida. Sí, sí. Vamos a ver la siguiente. La... Ok, ahí dice hay voz son Estoy hablando de, de del de él de él ajá de él y del jefe ajá entonces ahí sería el, el mi quiso. jefe ahí es ajá ¿Cómo? el secretary is Laura Miranda porque ah, es esa... no pero sus que no es de ir no es su secretaria porque nuestra secretaria creo que es O. O secretaria. Oh. Ah, sí, su secretaria. De Entonces aquí es, es de su de secretaria. Ellos. Ajá. Ajá, de ellos, estaba. Es como decir su secretaria, va. Uh -huh. Entonces su secretaria is. Sería is, ¿verdad? Es Laura Miranda. Uh -huh. Será así. The uh -huh. secretar is Laura Miranda. ¿Están seguros que así? Yo digo que es is, no se vea. Sí, sí, is. Is Laura Miranda. Seguimos en la número cuatro. No. Sí. En, tendríamos el enlace de my boss a sería my boss is pues. my boss is Jorge Sandoval en number five Dice. Secretary. No. Siempre sería is, ¿verdad? Eso estoy viendo. The secretary. Aren Laura Miranda. Traducción en español sería de, de ellos. Sus secretarios. Algo así, ¿verdad? Sus secretarios. Su secretaria es eso, o sea, o no es. Laura y Miranda. No, Laura Miranda es un solo nombre. Sería su ah. secretaria is. O sea, su secretaria is Laura es, Miranda. Es o no sé. De. De. Secre. Secre. Sorry. We are. Marketing manager. The, she is not Margarita Marroquín. ¿Cómo? She, las dos sería she is eh? Margarita Marroquín. La tres. Finish. <laughs> Finish. Perfect. 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 Perfect score. All right. Veamos. Vamos a comparar cómo nos quedó este exercise. Ajá. ¿Cuál era el error en la number one? Are. We am. Are. Ajá. Tenía we que are. ser we are y no we am, ¿verdad? We are marketing managers. Eso sería... Vamos a ver, vamos a poner aquí. ¿Qué es Margaret? Vamos a, ver, vamos a marcar cuál era el, el mistake. Este sería el mistake, ¿verdad? Yes. Uh -huh. We are the world. Yeah, we are marketing managers. Ahí nos quedaría. Ok, siguiente. She aren't. 
she isn't. She is. She is. Este es el mistake. Yes. Entonces nos quedaría. Yes, normal, dígame. Tiene la mano levantada. No, la... estaba contestando. Ah, bye. Lo siento, lo siento. No te preocupes. Sí. Don't worry. She Natalie is... y Sara. Uh -huh. She is en Margarita Marroquín. Okay. Natalia en Sara y okay. is the new supervisor. ¿Cuál es el Natalia no, no. Eh, is Natalia eh, are. are the new supervisor. Ajá, aquí no podría ah. ser is porque estoy hablando de dos personas. De dos personas, sí. Exacto. Entonces aquí sería are. My boss. Right. Is... My boss are Jorge Sandoval. My boss is Jorge Sandoval. His boss are Jorge Sandoval. Yes, aquí el are está incorrect. Y sería is. James Sofia. All right. Their secretary are in Laura Miranda. Their secretary is yes. Laura Miranda. Is, ¿verdad? Podría ser negativo, definitivamente, pero tendría que ser isn't. Ok. Or is not. It's not. Laura Miranda. Yes, correct. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, got it. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Me podemos ayudar? ¿No? All clear. All clear, all clear. Bye. Cool. Uy, pero espérense que no borré. Todo claro, todo claro. <ríe> I didn't erase this mess. Vaya. Questions. Yes, no questions and your answers. Wow. Complete the questions using different subjects to ask them. Con el verb be siempre, ¿verdad? He, is, her. Ajá. ¿Cómo podríamos completar estas questions? Son varias, de hecho, son six questions y answers. Podría ser, are you a secretary? Is Milagro a doctor? Are, are our classmates happy tonight? Am I late? Is your boss American? Are we in module three? Por decir algo, ¿verdad? Esas son unas opciones. Vamos a hacer algunas de ellas para que tengamos ahí la idea. Veamos la question number one. Aquí tiene la primera palabra, entonces podría ser. Are you a supervisor? Me faltó la... Ajá. Are you a supervisor? Si a usted le preguntan eso y usted es, obviamente usted va a decir, yes, I am. Pero si a usted le preguntan eso y usted no es un supervisor, usted dice, no, I am. I'm not. No, I'm not. Exactly. Not. Bueno, vamos a poner las dos possible answers. Yes, I am, en caso de serlo, bla, 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 or no, coma, I'm not. Yes? Is, ¿qué otra cuestión se les ocurre que inicie con is? Uh -huh. Podría ser, is your is boss... From USA. ¿Alguien tiene un jefe de los Estados Unidos? No, I am not. Yes, she is. No, uh, uh, yes, she is. Ajá, en el caso de que el boss, obviamente, puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, yo no decir? tengo un <risa> <risa> yes, he or she is. Yes, porque los jefes pueden ser hombres o mujeres. Yes. Or no, 
he she or she isn't. No, no es no. Que sad, dice la mí. <ríe> ah, no, mal ya hablaría en inglés. <ríe> For sure. Ajá. Are we on page 20? Estamos en la página 20. No. Y sería no. We aren't. No, no estamos en la página 20. Estamos en la página 18. No. No, we aren't. Usted se pregunta a usted mismo. Am I <laughs> sleepy? Am I sleepy? <laughs> Tengo sueño de verdad o solo estoy cansado. <laughs> Uy, le puse doble question mark. Yes, I am. <laughs> yes, I am. <laughs> yes, I am. Porque ha llovido en su house. Pero no. No, aquí tampoco en los chicos está gran tormentón de rayo. Solo para mojarnos. Is it's hot and um, is no is uh, pongamos no. un nombre de acá is Jan C a manager yes she is Jan C are you a manager no no I'm I not don't. entonces decimos no, no, she is isn't. Not. No, she's not. Okay. She's not. Uh -huh. Are your classmates nice? Usted le pregunta, ¿y tus compañeros de clase son nice? Yes. Yes. Y es que. They are. Yes, yes they, they are. are. Mm -hmm. Exactly. Huh? Yes, nice. They are very nice. Yeah. True. Vaya, si nos podrían quedar igual, acuérdense que aquí hay millones de formas de hacer esas preguntas. Pues se les dan como la primera palabra. Lot, that's just a possibility. ¿Ya puedo borrar o estaban tomando nota? Can I erase? I'm finished. I finished. All right. Good. Clear. Clear as the water. Ajá. Aquí está la intro en el manual. De la unit 2, daily routines. Mm -hmm. I will be able to describe my job position and the activities that I perform every day. Tengo que ser capaz a través de esta unidad de describir mi, mi puesto de trabajo, mi job position y las actividades que realizo cada día at work. Ok, ya hicimos esto de decir que... Son las actividades que más se repiten en nuestro trabajo. Brainstorm about job positions in your workplace and say three activities that you do there. Veamos, acá tenemos un pequeño exercise. Aquí hay algunas ocupaciones. Bookkeeper, financial analyst, human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Y acá tenemos algunas de las actividades que realizan estas personas. Listen to the teacher read the following job position, then match them with the activities they perform. Obviamente vamos a tener que descifrar, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Voy a recrear nuevamente los breakout rooms. Voy a dejar más five. Ok. En algunos breakout rooms hay tres, en otros hay en uno y dos nada más. Y ustedes van a tratar de poner cuál es la correcta job position de acuerdo a, esa, a cada una de las actividades, ¿ok? Envío screenshot para los que no tienen.
extract of the financial financial of the companies. ¿Qué opción sería acá? Vamos a ver. DG, no. Keep track on the... Uh, I see this. La B, B, ¿verdad? Financial analyst. Sí, la B. ¿Verdad? Uh -huh. B. Number two. Help people and... Plus, ¿Cómo se pronuncia eso? Help people. Pero este sería de recursos humanos, sería Human Resource Specialist, ¿verdad? Help people and... mm. Ah, no, 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 no. <laughs> Uy, uh, ya me confundí entre la 1 y la 2. Sí, qué parecido. O <risa> oh, bueno, eso es sí. Similar. Help people. Bueno, ayuda con sus finanzas. Ayuda a las la compañías. Luego. Of the, of the financial. Sí, porque no es. No ah, es. sí. ¿Verdad? La número uno. Ah, es como la... financial analyst. El... Como hacer un seguimiento o a las a lo del financiero o algo así. Así que sí, creo que letra B. Mm -hmm. okay. Vaya. La número dos. Número dos dice policía, mm -hmm. la manager. No, esa es la tres. La número dos está a la par. Help people. Ah, perdón. Ayuda a las personas de negocios a manejar sus finanzas. Ah, pues no, yo creo que la dos es la B. Es la A. Sí, no sé. Porque, ajá. Porque es lo que analiza. Ajá. Ayuda a las personas y negocios, algo así, a manejar sus finanzas. Entonces sería la letra B, Financial Analysis. Entonces la, una, la número uno sería la... Analyst. Y sería la, la uno sería la A. Y en la dos sería la... Para mí que la B. Que es el, es el finance, no, dice finance, analista financiero, ¿verdad? Ajá, analista, porque dice que ayuda a la gente y a las empresas. Ajá, ser... Va, sigamos y veamos sí, sí. después. Ajá. La tres. Vale. La tres. No, la tres, de póliza y relaciones innovadoras en... Uh -huh. La C sería la 3. La C, sí, correcto. Ajá. Okay. Okay. Es contadora, ¿no? Es contadora. Contadora. Ajá. Entonces sí sería la bookkeeper. Veamos. Create and advertise the company over the social media. La cuatro sería. La tres es la C. Uh -huh. Y la cuatro dijimos que era. La D. La D, ¿verdad? La D, uh -huh. la cinco, la E. Y la seis es la F. Uh -huh. Así uh -huh. tenemos, ¿verdad? La cinco es la E. E. Sí. 
Sí, y la C y la F. La 6, la F. Repito otra vez. La 1 es la A. La 2 es la B. La 3 es la C. La 4 es la D. La 5 E. Y la 6 F. Estamos así, ¿verdad? Yes. Ready. <laughs> ready, ready to check the exercise. All right. A ver. Okay, keep track of the financial accounts of the company. ¿Quién sería esa persona? Bookkeeper. The bookkeeper? A. Yes, letter A. Yes, A. Mm, okay, so. Está fácil entonces, letter A. <laughs> okay, <laughs> number two, help people and businesses manage their finances. B. Letter B. B. Letter B, letter B, letter B, letter B. Acá, letter B. Letter B. Okay. <laughs> Ay, hemos escogido mal. <laughs> Three, know the policies and regulations involved in the management of employees. C. Letter C. C. Human resources specialist. Letter C. Letter C, oh, yes. Create and advertise the company over social media. Digital marketing manager. El, 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 el. Este bien famous este, ¿verdad? El digital marketing manager. Letter D. Ay, cuesta con este lapicito. Yeah. Okay. <laughs> Help people in companies against financial loss and manage risk. Letter E. Letter E. 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 Design and develop different software. Letter F. F. Se dieron cuenta que estaban en F. Sí, en orquesta. Ok, perfecto. Vaya, haríamos el último chequeo de atendencia si todas las modas están felices porque mañana solo van a celebrar. Celebrate. Ajá, ¿quién es más? ¿Alguien más se nos unió? Déjenme ver. Jesus Christ. Patricia ya estaba, Celia ya estaba, bla, 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 bla. Joana Michelle y Joana Stephanie, nuestras apps de este día, ¿verdad? Lizeta Marilis, Nahir. Y luego Tania, tampoco. Ya no llegó, ¿verdad? Didn't come. Bueno. That's it. Entonces, ¿a quién le queda este día? Ya pasó. Milagro. Norma, Celia, Claudia, Concepción Marina. No ha pasado Concepción. Concepción. Ah, Concepción. No ha pasado Concepción. Jueves de la semana pasada. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, Tamari, Eunice. Me toca a él. Sí. A él sí, mi Laura, le toca este día. Yes. Yes. Ready. Ok. Ready. Great. And the rest, nos vemos hasta el Wednesday. Wednesday. Happy Mother's Day. Day. Happy Mother's okay. Day. Bye. 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 Good Thank night. You. Bye. Good night. Bless you. Bye. 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 <laughs>
Bye 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 Bye. <risa> no me puedo seguir, Sofía. Dele, dele. No sé. Okay. Dele, dele. Out. End. <risa> Lo siento. It's Ahí está, okay. sí. <risa> Ay, sí, dice. ¿sí? ¿Qué pasó? Mira. No sé qué le toqué. To be. End meeting. <risa> All right, tell me, tell me, Milagro. ¿Hay algo que le pueda ayudar? ¿Algo que mm, bueno, eh, lo del verbo to be, eh, es, ¿hay alguna forma que lo pudiera yo interpretar un poco mejor? Vale. Creo que a veces la confusión que nos da es como que el, el trágico verbo tu vida. Uh -huh. <ríe> Pero simplemente es ser o estar en español. Ah, o sea, okay. yo lo mismo puedo decir, yo soy eh, fulanito, como yo estoy en casa. Uh -huh. ¿Yes? Entonces siempre voy a usar el am. Yeah. am. Por ejemplo, yo digo, I am blanca, I am at home. En su okay. caso sería I am milagro y lo mismo I am at home. Entonces es la misma conjugación porque nos sirve para dos cosas por decir uh -huh. algo en nuestro idioma. Uh -huh. solo, con la, ajá, solo con la primera persona. Y, okay. así, y así vamos con you, he, she, que serían las terceras personas. You, de hecho, es segunda persona. Es como estar hablando directamente con alguien. Entonces, ese you en singular, uh -huh. ¿ok? Estar hablando directamente con alguien. Por ejemplo, lo mismo es decirle... O sea, de la misma forma se dice. Obviamente, ahí van a cambiar los contextos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice uh -huh. a alguien... You are uh, Patricia. Por decir algo, usted dice... Oh, tú eres Patricia. Y si también usted quiere decir... Tú estás... En esta oficina, you are in this office. Lo mismo, o sea, de la misma forma se dice. Obviamente van a tener que ver mucho los contextos. Una okay. cosa es ser, otra cosa es estar. Ya uh -huh. para nosotros, solo que para nosotros tenemos dos palabras diferentes y ellos tienen la misma, la uh -huh. misma conjugación. Y eso también es igual para todas las otras personas. I, you, he, she, we, they. You, he, she, they. Uh -huh. Ok. Y también tener en cuenta que esas oraciones o pueden ser afirmativas o pueden ser negativas. Ok. Para ser pues negativas sí. simplemente le ponemos el not, como que le añadimos, le pegamos el not, le agregamos el not al verb to be. Por ejemplo, yo digo, I am at home. I am not in the park. Yes. I, am, I am At home. at home. I am uh -huh. not at the park. Obviamente, con la primera persona es más, como hay un poquito de truquito, porque no todo se puede como uh -huh. contractar. No puede ser I'm not. Esa, uh -huh. esa contracción no existe. Tiene que ser I am not. Or I'm I am not. not. El not generalmente va a ir solo. Solo. Uh -huh. I am not. Persona. Pero en uh -huh. cambio, si yo digo you are... You aren't or you're not. You Lo are. Mismo para el he y el she, ¿verdad? Que sería she is, she is not, she isn't. No. Mm -hmm. Ok, ya voy medio. <laughs> Don't worry, it's ok. Igual, con el verb to be, el quizás como el, el estigma es que es complicado, pero no lo es. Ya poniéndolo en contexto, usted sabe que es más, es, es como más resumido en inglés, porque uh -huh. es la misma conjugación que me va a servir para decir dos cosas diferentes, el ser o el estar. Por ejemplo, yo digo, we are Salvadorian. Ahí estoy diciendo que somos o que estamos. We, we are. We some. are Salvadorians. Uh -huh. 
we diciendo are. que somos salvadoreños. Pero si digo, we are in El Salvador, estamos. Estamos en El Salvador. Entonces, y de la misma forma se dice. Uh -huh. <ríe> o sea, es mucho más resumido, mucho más fácil, digamos. Sí, es solo de irle agarrando práctica, práctica. Exacto, práctica. el contexto, obviamente, si digo tal cosa es ser. Y si digo un lugar, por decir algo, es estar. Sí, yes. ah, ok. Ajá. Eso okay. es más que todo. Y la recomendación acá sería buscar, buscar ejemplos, crear ejemplos. Cuando tengamos como una lección de algo, crear uh -huh. nuestros propios ejemplos, como contextualizarlo. Ok. Ajá. Por ejemplo, sí. dice, ¿qué más puedo decir de mí misma con el verb to be? Un montón de cosas, porque uh -huh. yo soy un montón de cosas. Yes. I am. Ajá, I am Salvadorian, I am tantos years old. I am a secretary, I am a lawyer, I am a dentist, I am a student, I am a mother, I am a sister, I am a friend, soy amiga, soy hermana, soy un montón de cosas. Soy. Y estoy, podría decir, I am at home, I am at the office, yes, I am in this place, yes, en I am. La... Ajá, in this place. Eh... Antes de, eh, de lugar, por ejemplo, en este caso lleva I am in this. Place. In or at. Or. Ah, ah, okay. Generalmente es como una preposición de lugar, porque acuérdese uh -huh. de estar en algún lugar. Ok. Uh -huh. Y eso ya le va a denotar que no estoy diciendo soy, sino que estoy. Es que, uh -huh. Uh -huh, porque si yo digo I am at the park. No estoy diciendo que soy un parque, sino que estoy. <risa> yeah. Entonces, obviamente entra un poquito como la interpretación uh -huh. para descifrar, ¿verdad? Si esto lo estoy usando como ser o como estar. Sí, sí, uh -huh. se escucharía cabal, como hablaba uh -huh. o como Arzán en español. Exact, o como un estado de ánimo. Por ejemplo, usted dice, I am angry, estoy enojada. Entonces, estoy. Uh -huh. Y no es que soy enojada todo el tiempo. Yeah, or I am hungry, tengo hambre, o sea que estoy hambrienta, I am happy, por eso es para estado de ánimo, por eso, yeah, or I am Cambia. tired, yes, I am exhausted, I am busy. O si ya somos, tired. podría ser también, puedes decir, ah, I am responsible, mm -hmm. yes, I am yeah. serious. Sí soy, dicen los niños. Es cierto. Vengo un meme y dicen, sí soy. Sí soy. I am, le digo. I am. Exactly. I am responsible. Uh -huh. Uh -huh. Ok, thank you, teacher. Uh -huh. eh, ok, voy a practicar el texto, sí, porque, eh, bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen que de una vez uno entiende esta parte. Ya eh, estuvo. Pues, se facilita <risa> un poco más todo. Ajá. Sí, y la, y la recomendación también es esa, ¿verdad? Siempre buscar, contextualizar, buscar ejemplos, leer, uh -huh. leer. Pero ya así como con dedicatoria, porque la gente le dice, lee, ¿y qué leo? Pues si no entiendo, por eso no lo leo, dicen. Entonces, no. <risa> Literal, váyase a un buscador, uh -huh. short stories with the verb be, y le van a empezar a salir historias ah. cortitas, así como para niños, y dicen, I am Luisito, I am from Mexico, I am with my mother in this picture, I am, y va a empezar como a usarlo así, o de cualquier otro, pero oh. ya, así como de, dedicado, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, resources, there are many, si la web está... Realmente saturadísimo para sí. esos recursos. Así que... Puedo ver videos y leer en Google. Exacto. Ok. Muchísimas gracias eh, por welcome. la aclaración. Y se lo agradezco bastante. Anytime. Y ya vamos a tener nuestras, nuestra nutritionist date. <risa> cuando quiera. An appointment si no necesito. Sí, cuando quiera. Estoy a, estoy a la orden. Yo hago pues... Así en, en línea, ¿verdad? Really? Y cuando, cuando es en línea, la persona se tiene que medir los perímetros de la cintura, cadera, cuello, brazo, 
¿verdad? Y pesarse y decirme la estatura. Entonces, con eso yo puedo sacar yo parámetros. Luego me cuenta, así como estamos hablando ahorita, qué tipo de comida consume, qué se consume en la calle, el desayuno, el almuerzo en casa o en la calle, combinado. Y ese es lo peor, ¿verdad? De comer fuera. Y, ajá, que la merienda de la tarde suele ser esto, porque en la oficina comen esto y acostumbran tal. Entonces se va adecuando todo, de tal modo que no se interrumpa tanto ese estilo de vida, pero que sí se adapte a un estilo de vida saludable, ¿verdad? Igual a cena, opciones rápidas, sencillas, pero healthy. <risa> It's difficult, como dicen los estudios en inglés. Pero una vez le agarra, ya va a ver que le va a gustar. I hope so. Sí, I need it, definitely. I need it. Ay, thank Cuando you so much. Guste. Okay, ay, mamá. Gracias a usted. Sí, ¿Es mamá? No, but I'm seeing my mom. De hecho, estamos planeando un trip for Hilo Vasco tomorrow con my ay. brother. Porque vamos a hacer ahí el meeting. Yo solo visit my mom. Your house. Yes. <laughs> okay. Enjoy. Gracias, See you teacher. on Wednesday. Yes. Take care. God you. bless you. Good night. Good night. Good night.